a este módulo sobre el legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, entidad creada en el marco del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FAREP como un órgano extrajudicial, temporal y uno de los pilares del Sistema Integral para la Paz, del que también hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La misión encomendada a la Comisión de la Verdad fue la de esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado interno que ha vivido Colombia, promover el reconocimiento de responsabilidades, así como el diálogo social y la convivencia, a fin de entregarle al país unas recomendaciones que nos permitan dejar atrás la guerra para siempre. En este camino, la Comisión se dedicó durante sus cuatro años de existencia a escuchar de manera amplia, plural, asertiva y reparadora. Se activaron conversaciones inéditas entre sectores otrora enemigos, entre víctimas y responsables, entre partes de la sociedad que piensan diferente y que nunca antes se pudieron encontrar para un diálogo constructivo y sereno. La Comisión escuchó en primer lugar a las víctimas y a quienes vivieron y padecieron la violencia en todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas y experiencias de vida dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. También escuchó a quienes hicieron la guerra, hombres y mujeres exguerrilleros, ex paramilitares, oficiales de la fuerza pública, soldados y policías. Escuchó a los políticos que alentaron, defendieron o condujeron la guerra a aquellos de la sociedad civil que actuaron como agentes de la violencia de diferentes maneras, a quienes defendieron los derechos humanos, acompañaron a las víctimas y lucharon por la paz en los momentos más duros de la guerra, a testigos y analistas, en realidad a todas las personas que quisieron hacer parte de este proceso. La Comisión realizó 14.971 entrevistas, escuchó a casi 30.000 personas, recibió 1.236 informes, analizó miles de documentos, 258 bases de datos, entre otras acciones que le permitieron construir y entregarle al país el informe Hay Futuro si hay verdad. El informe final de la Comisión de la Verdad contiene una parte importante de esa verdad necesaria para transitar de un pasado traumático a un porvenir civilizado, donde las diferencias se resuelvan en democracia y se superen los factores de inequidad, corrupción e inhumanidad que nos han condenado una y otra vez a la repetición del conflicto. El informe consta de 10 tomos y una declaración. La declaración convocatoria a la paz grande es el compendio de las verdades que nos interpelaron y con las que queremos asimismo interpelar a Colombia. Tomo hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia contiene una primera parte de la síntesis de 11 temas que fueron investigados en profundidad por la Comisión y corresponden a una lectura sistémica de lo que han sido las dinámicas del conflicto armado interno desde las heridas de las víctimas que nos tocan a todos como país y pasando por la democracia, los derechos humanos, las dinámicas de la guerra, el Estado, los territorios y la cultura. También da cuenta de lo que se ha comenzado a mover, de ese proceso de reconocimiento de las atrocidades del pasado para cerrar las heridas y ver con esperanza los nuevos tiempos. Una segunda parte de este tomo contiene las recomendaciones que la Comisión le propone al país, tanto al Estado como a la sociedad civil, a modo de herramientas para profundizar la construcción de paz y para el buen vivir. Estas fueron construidas en diálogos amplios, plurales y participativos y reflejan la voz de cientos de comunidades de todo el territorio. El seguimiento y monitoreo a la implementación de este corpus de propuestas lo realizará un comité de siete personas elegidas por los comisionados por su compromiso e idoneidad, quienes han aceptado cumplir esta misión durante los próximos siete años. Los demás tomos del informe final son No matarás, relato histórico del conflicto armado que es la narración histórica de la guerra y cuya misión es ampliar el contexto de lo ocurrido durante los últimos 60 años. Hasta la guerra tiene límites, violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas. Colombia adentro, relatos territoriales sobre el conflicto armado, que está compuesto por 14 volúmenes dedicados a relatar específicamente qué ocurrió en las regiones y con el campesinado. Sufrir la guerra y rehacer la vida, 
impactos, afrontamientos y resistencias, que revela los impactos sufridos durante la guerra por todas las víctimas, excombatientes, comunidades y la naturaleza. Cuando los pájaros no cantaban, historias del conflicto armado en Colombia, que es el volumen testimonial y coral, una curaduría de voces que van del pasado al porvenir atravesando el presente. También encontramos cuatro tomos cuyo aporte específico es hacer visibles los impactos que tuvo el conflicto en sectores y grupos humanos que sufrieron de manera diferenciada la guerra y que suelen ser poco visibles en las políticas públicas, incluso en las que se diseñan para implementar la paz. El tomo Resistir no es aguantar violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia, que es un aporte a la verdad de los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y prom. El tomo Mi cuerpo es la verdad, experiencias de mujeres y de personas LGBTIQ+, en el conflicto armado, que hace visible la experiencia de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, en los distintos momentos de la guerra y en particular las violencias sexuales enfrentadas. El tomo no es un mal menor, niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado, que recoge la experiencia de este sector de la población, y el tomo la Colombia fuera de Colombia, las verdades del exilio, que es un trabajo pionero en hacer visible al millón de personas exiliadas en razón del conflicto armado interno. Es importante destacar que el informe entregado por la Comisión de la Verdad no pretende ser un ejercicio académico para engrosar las bibliotecas, sino un ejercicio vivo, un proceso social, político y cultural de debate democrático sobre el pasado y la transformación del presente, sin pretensión de convertir estos textos en una verdad oficial. La Comisión de la Verdad le dejó al país el informe como un hito importante de la reflexión sobre el pasado que impulsa a la sociedad a mirar el futuro con esperanza. Por eso los invitamos a acercarse a este módulo para conocer el legado de la Comisión de la Verdad, que es mucho más que este informe. En este módulo podrán acercarse a la plataforma Transmedia, donde se incluyen contenidos escritos y otras muchas experiencias en otros lenguajes y formatos como documentales, expresiones artísticas y diálogos sociales que desarrollan y enriquecen aún más la experiencia de la verdad. Pero la plataforma también es mucho más, pues recoge la memoria de la comisión, todos los reconocimientos, el diálogo social, las contribuciones públicas a la verdad, etc. También deja para el público el más completo sistema de información sobre el conflicto armado interno que hay en Colombia. Allí reposa todo lo producido por esta institución y sus aliados. Esperamos que puedan explorar, dialogar y apropiar este legado como un aporte para que las generaciones venideras no repitan la historia de dolor. Colombia, potencia de la vida.